Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas bukti perikha yang sahaja yang tulis marak thake. Ia mudah bingkai nonton tu kertas purno. Bingkai thake prai pas thake dos mark. Kertas bukti perikha yang king banyak semua macam besi marko. Kertas bukti perikha yang asli dah kaja. Tapi jangan bingkai nonton kertas purno. Tapi bingkai nanti tu ada thay. Jadi kertas purno perusahaan gula asli. Jadi kalau kertas bukti perikha jono nonton tu kertas purno. Si perusahaan gula ni ayah aske aske video. तो दी तो धायर पहलम प्रश्न होते हैं रेचोन काके बोले उत्तर होते हैं जेब प्रक्रियाएं प्रतिरिक्त जीव तार देहे उत्पादित बोर्ड जो पदार्थ हो बेकुरे दाय ताकि रेचोन बोले दूसरा बार होते हैं ओवी जो जोन काके बोले उत्तर होते हैं जीबे एक पूरी वेशर साथे खाप कानर खाप खानर पौधोती के ओवी जो जोन बोले तीनों होते आधुनिक स्त्रीनी कोण काके बोले उधर जो कॉम्प्शन मौहे शोहोजे जीव जगत सम्पूर्ण के धारणा पावर जो नौ उन्हें शाटातुर शाले बिगनी मार्गियुलेस और हुई चकर जे शोर भादुनिक पौधोती टी आविष्कार करें ताकि जीव जगत तेरा आधुनिक स्त्रीनी कोण बोले तो एक तो फोर्टी पौरी खाए शुनोस्थान एक प्रश्नों वास्ते देखा गया थे ये जन उधर ये अंतर्शाम पर के प्रथम तो भालू धारणा थकते होंगे और हमें जो प्रश्नों का उत्तर रेखने दिए थे ये गुलाब को भालू कोड़े पोटते होंगे ठीक है ये गुलाब रेखने में प्रत्येक टा प्रश्नों के बैखा कोड़ा टा शुल्लन एक टाफ जो दी बैखा कोटे जाए ताहले प्रश्नो अने के है तो लम्बा वीडियो और कारण है ये टके देख बेना ये जो ना मैं कम समय जेटा के बैखा ना कोड़े ही ना है शेटा के चेष्टा करो बैखा करा जोनो आर इर पड़े हुए जो दिके वो बुझते ना पारे ता होले मैं बोल बोल जे कमेंट कोड़े आम के जाना नोर जोनो ता चार नंबर प्रश्न होते हैं कि कतो शाल पासन में से आधुनिक स्त्रीनी कोण पौधों दिते जीव जोगों के कोटी राज्य भाग करा हुए से उत्तर पास थी। छानो से कौन राज्य जीव गुलों ते कोनो शुरू गोठी तो न्यूक्लियस था के ना उत्तर अच्छे मोनेरा। छातम रोच से राइजोबी एम कौन राज्य रंतुर भुक्तो उत्तर अच्छे मोनेरा। आठ रोच से एमीबा य� किंगडम में प्रत्येक टर बौशिष्टो एवं कौन टा कौन स्त्रीनी रंतुर भुक्तो माने कौन राज्य रंतुर भुक्तो कौन उद्भिद बा प्राणी थी शिटा मधेर किंतु बौइ थे के भालो करे मुक्तो करते हो अभी जो प्रत्येक टा के इखने रंतुर भुक्तो कोरे प्रश्नों तोर तोरी करता ताहले किंतु आरो अनेक प्रश्नों अनेक गुलो कोश जिगलो गुरुत्व पूर्णो और बाकी गुलो एवं ये राज्यों के बोशिष्टो गुलो आमदर बोई थे कि तो जेने रखते होंगे मुख्य से रखते होंगे तो आठ नंबर जेटा बोलते हैं हम जामी वायु के ना कोण दरों तो भक्तों तो होते प्रोटीस्टा एवं नौ नंबर होते हैं ईस्ट मशरूम एवं पेनिसिलियम कोण दरों तो भक्तों आम जाम इत्यादि और तो जेको ना उद्भिद कौन डाल जरूरत तो भुगतो तो ऐसे प्लांटी बा उद्भिद जोगत एक नहीं इम्पोर्टेन्ट होते फार्न फार्न टा के या मधेरे भाव दी तो वाले फार्न कौन डाल जरूरत तो भुगतो कर आम जाम काठाल बस कोनो उद्भिद देख लाम दे पोरीची तो उद्भिद बा पोरीची तो गास्पला प्लांटी बहुत बिजोगतेर। अगर हम रहते हैं, आम्रा कौन डरों तो भुगत। आम्रा होते हैं प्राणी एवं मानुष हमरा। तो हमरा शोभाई होते हैं एनिमलिया बा प्राणी जोगतेर रों तो भुगतो। बाद में बोलते हैं कौन डरते जीव गुलो, कौन डरते जीव गुलो शोभ होजी। शोभ होजी माने जरा निजे देर खाद्यो निजेरा तो आह तो तो गायरों शोभुच बिश्कोरे के शोभुच उत्पित किंतु 
যারা সবুজ উদ্ভিদ তারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে কারণ তাদের মধ্যে প্লাস্টিক থাকে এবং প্লাস্টিক এক ধরনের পিগমেন্ট বা রঞ্জক পদার্থ ধারণ করে যেটাকে বলা হয় ক্লোরোফিল এই ক্লোরোফিলটা তাদের খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে তেরো নম্বর হচ্ছে উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর কি দ্বারা গঠিত উত্তর হচ্ছে সেলুলোজ সেল হচ্ছে মূলত নন লিভিং অর্থাৎ এটার কোনো প্রাণ নেই এক ধরনের জড়ো প্রাণহীন বস্তু এটাই হচ্ছে উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর তৈরি করে যেটাকে আমরা সেলুলোজ বলি চোদ্দ নম্বর হচ্ছে অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে সর্বোন্নত কোনটি ওটা হচ্ছে ফার্ন পনেরো নম্বর হচ্ছে অপুষ্পক উদ্ভিদ কিভাবে বংশ বিস্তার করে ওটা হচ্ছে স্পোর বা রেনু সৃষ্টির মাধ্যমে ষোলো নম্বর হচ্ছে সমঙ্গদেহী উদ্ভিদ কাকে বলে সমঙ্গদেহী যেসব উদ্ভিদের দেহকে মূল কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না তাকে সমঙ্গদেহী উদ্ভিদ বলে সতেরো নম্বর হচ্ছে কিছু অপুষ্পক উদ্ভিদের মূলের পরিবর্তে যা থাকে তাকে কি বলে ওথর হচ্ছে রাইজয়েড মূলত রাইজয়েড তাদের মূলের কাজটা করে কিন্তু মূলত এগুলো মূল না কিন্তু এটা মূলের কাজ করে আঠারো নম্বর হচ্ছে ভেজা দেয়ালে কার্পেটের মতো জন্মায় কোন অপুষ্পক উদ্ভিদ ওথর হচ্ছে মস ওই সময় হচ্ছে ফার্নকে অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত বলা হয় কেন কারণ ফার্নের দেহ মূল কাণ্ড এবং পাতায় বিভক্ত বল ফার্নকে আসলে সবচেয়ে উন্নত বলা হয় যদিও ফার্ন অপুষ্পক অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যেও এটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে কারণ এর দেহকে মূল কাণ্ড এবং পাতায় বিভক্ত করা যায় যা অন্য অপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তাদেরকে করা যায় না এই জন্য ফার্ন হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত একটি ফার্নের উদাহরণ যেমন আমাদের প্রচলিত বা আমাদের খুব পরিচিত একটি উদাহরণ হচ্ছে ঢেকি শাক যেটি অনেকে শাক হিসেবে খেয়ে থাকে যেটা আমরা হয়তো আমাদের আশেপাশে খুঁজলে পাবো এক সময় হচ্ছে অপুষ্পক উদ্ভিদ কত প্রকার উত্তর হচ্ছে দুই প্রকার বাস নম্বর হচ্ছে নগ্নবীজী উদ্ভিদ কোনগুলো উত্তর হচ্ছে সাইকাস পাইনাস তেইশ নম্বর হচ্ছে আবৃত বীজী উদ্ভিদ কোনগুলো আম জাম কাঁঠাল যেগুলোর বীজ মূলত আবৃত থাকে তাকে আবৃত বীজ উদ্ভিদ বলে আর যার বীজগুলো উন্মুক্ত বা খোলা অবস্থায় থাকে তাদেরকে নগ্ন বীজ উদ্ভিদ বলে চব্বিশ মেরুদণ্ডের উপর ভিত্তি করে প্রাণী জগৎকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে উত্তর দুই ভাগে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী পঁচিশ নম্বর হচ্ছে পুঞ্জাক্ষী কাকে বলে উত্তর হচ্ছে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর একটি চোখের মধ্যে অনেকগুলো চোখ থাকে একে পুঞ্জাক্ষী বলে যেটা ইংলিশে বলে কম্পাউন্ড আইস এটা হচ্ছে সাধারণত যে কীট পতঙ্গ এবং এরকম যেগুলো আছে ঠিক আছে এদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় অর্থাৎ বেশিরভাগ আর্থপ্রোডা শ্রেণীর আর্থপ্রোডার রাজ্যের যেগুলো আছে ঠিক আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় সাবিশ নম্বর হচ্ছে পৃথিবীতে কোন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের সংখ্যা বেশি ওতে হচ্ছে পতঙ্গ সাতাশ নম্বর হচ্ছে পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের দেহ কয়টি অংশে বিভক্ত ওথর হচ্ছে তিনটি সেগুলো হচ্ছে মস্তক বা মাথা বক্ষ ও উদর আঠাশ নম্বর হচ্ছে কিছু সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের যেমন যে লিফ মাস প্রবাল কীট ইত্যাদি দেহের ভিতর ফাঁপা গহ্বর থাকে এই ফাঁপা গহ্বরকে কি বলে ওথর হচ্ছে সিলেন্টেরন উনত্রিশ নম্বর হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে শুধুমাত্র কাদের লেজ নেই ওথর হচ্ছে মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণী সবারই লেজ থাকে শুধু মানুষ বাদে তিরিশ নম্বর হচ্ছে ব্যাংক কোন শ্রেণীভুক্ত প্রাণী ওথর হচ্ছে উভচর এরা যেহেতু জীবনের কিছু সময় ডাঙায় এবং কিছু সময় পানিতে বাস করে এই জন্য এদেরকে উভচর বলে অর্থাৎ যে জলে ও স্থলে দুই জায়গায় বিচরণ করে এদেরকে উভচর বলে একত্রিশ নম্বর হচ্ছে সরিষ্রিপ শ্রেণীভুক্ত প্রাণী কাকে বলে ওতে হচ্ছে যারা বুকে ভর দিয়ে চলে তাদের সরিষ্রিপ শ্রেণীভুক্ত প্রাণী বলে যেমন টিকটিকি কুমির সাপ গিরগিটি ইত্যাদি এরপর বত্রিশ নম্বর হচ্ছে পাখি চেনার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি উত্তর হচ্ছে পালক 
পাখির অনেক বৈশিষ্ট্য আছে তবে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পালক অর্থাৎ প্রধান বৈশিষ্ট্য কথা বললে আমাদের অ্যানসার হবে পালক তেত্রিশ নম্বর হচ্ছে বানুর ইদুর এগুলো কোন শ্রেণীভুক্ত উত্তর স্তন্যপায় কিছু স্তন্যপায় আমরা অনেকে চিনি কিন্তু বানর বা ইদুর বিশেষ করে ইদুর স্তন্যপায় এটা হয়তো আমরা জানি না ঠিক আছে এই জন্য এটাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তো এই ছিল এই অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তর এই অধ্যায়টা আমাদের আমরা যারা একটু যে ভর্তি পরীক্ষা দিব তাদেরকে অবশ্যই ভালো করে এই অধ্যায়টাকে পড়তে হবে তারপরে যদি আমরা এই প্রশ্নোত্তরগুলোকে প্র্যাকটিস করি আমি যে প্রশ্নোত্তরগুলো দিলাম এখানে প্রত্যেকটা প্রশ্নই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এর মধ্যে অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো বিভিন্ন ক্যারেক্টারদের পরীক্ষা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এসেছে ঠিক আছে এই জন্য এখানকার প্রত্যেকটা প্রশ্নই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আমি ওইভাবেই তৈরি করেছি আমি কিন্তু এটা গাইড ফলো করে যদি শুধু তুলে দিচ্ছি এইটা কম না আমি নিজে বই ঘাটাঘাটি করে আর আমি যেহেতু এই ক্লাস সিক্সের সায়েন্স বইটা আমি প্রায় সাত আট বছর যাবৎ পড়াচ্ছি ঠিক আছে বইয়ের নারী নক্ষত্র মোটামুটি আমার নখদর্পণে ঠিক আছে তো এই জন্য যেভাবে প্রশ্নগুলো তৈরি করা দরকার গাইডগুলো থেকে একটা যে ভর্তি গাইড যে আছে সব ওই গাইডগুলোতে কিন্তু এইভাবে কখনোই পাবেন এবং অনেক প্রশ্নোত্তরই গুছানো নাই এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নোত্তরও দেওয়া নাই ঠিক আছে তো এই এই প্রশ্নোত্তরগুলোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এরপরে তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় এইভাবে ধারাবাহিকভাবে ইনশাল্লাহ সবগুলো অধ্যায়ের উপর ভিডিও তৈরি করব এরপরে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় আইসিটি এগুলোর উপরে ভিডিও তৈরি করব যেহেতু ভিডিওগুলো তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলো ইনশাল্লাহ আমার চ্যানেলে সারা জীবন থাকবে যারা ক্যাটলজে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চায় কিন্তু প্রস্তুতি নিতে পারে না হয়তো আর্থিক অবস্থার কারণে কোচিং করতে পারে না কারণ আবাসিকে কোচিং করতে গেলে একটা মানুষ একটা ফ্যামিলিকে সে বাচ্চার জন্য দশ বারো এমনকি তেরো চোদ্দ পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত মান্থলি পে করতে হয় যেটা সবার জন্য সবার পক্ষে সম্ভব না আর অনাবাসিক কোচিং করলেও দেখা যায় চার পাঁচ ছয় হাজার টাকা অনেক সময় বেতন দিতে হয় ঠিক আছে যেটা খুবই মানে ব্যয়বহুল তো এছাড়াগুলোর জন্য আমি চেষ্টা করতেছি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে তাদেরকে গাইডলাইন দেওয়ার যা তারা ঘরে বসে প্রস্তুতি নিতে পারে এবং এই জন্য আমি প্রতিদিনই বিভিন্ন মানুষের ফোন পাই তার বিভিন্ন বিষয়ে আমার কাছে পরামর্শ চান আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করি তাদেরকে সাহায্য করার তো আপনাদের যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে সেটা ক্যাটকলেজে ভর্তি পরীক্ষা বা এডুকেশন রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন হতে পারে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহি ওবরকাতু